。谁比较起来，痊愈的比较快。当你的身边开始有另一个人存在，我很心安，庆幸你人生的后来，没那么埋汰，比起我来。如此的精彩，谁赢或谁输，看当时的状态。感情的世界，不用去比赛，任何人投入进来，都像是一个小孩，不用太奇怪，在流逝时光里总有。像是着了脚的妖怪，跑得飞快，好像后来我们都离开，各自生活在喧嚣未来。当时的遗憾，在回忆肆虐的某些时段，重新打开知道我工作的事情很不顺利，可是你这样，我觉得我一直在给你添麻烦。你怎么会这样想啊？可我就是个麻烦。林墨，你有点不合理喻了。我就是这样，做什么都做不好，一个不可理喻的失败者。行了吧？你，林墨，你回来。哎，石小姐，哎，这呢？哎，哎你好，你好，你好，你好，是王经理是吧？对对对。哎，你好，我是施畅。哎，请坐。哎，好。哎，服务员。不好意思啊，王经理，让您久等了。哦，没事，呃，我这也刚到没多久。王经理，我们这边具体情况是这样，就是要做一批玩偶，然后前期需要打样。您看您这边可以做吗？嗯，你有图纸吗？这个我得看了图纸才知道。啊，有的有的，稍等哈。好，谢谢啊。来，您先看一下。好。好的。啊，可以了，没问题。啊。那做这个大概需要多久啊？你这个样品的类别比较多，嗯，呃，打样的话，我算你一样来三个吧，这整套下来，怎么也得要个三四天的时间吧？这么久啊？您可不可以稍微快一点点？石<笑>小姐之前没有做过这个吧？<笑>呃，是这样啊，呃，既然是打样，嗯，那我肯定是要把东西做好了。我才能拿得出手，对吧？呃，所以啊，这个三四天的时间已经是很快了。哎，不信你可以去问问其他地方，肯定是没有我这快的。啊，我明白，我也是甄选了好几个厂家，所以才找到你的。哦，是吧？对。哎，所以啊，您放心，嗯，做出来东西啊，肯定让你满意。那行，呃，那这样吧，我先加您微信，然后把这些都先发给您。您尽量加急。哎，好，好，来，发过去了。好，呃，一共是二十张，对吧？对对对对对。好，那这样吧，呃，沈小姐，嗯，我这边做好以后跟您联系。哎，好嘞，好，嗯，合作愉快。好，好，好。喂，大哥，初步已经谈妥了，就等样品产出了。我先上班去了啊。林烟，林烟，你什么时候到新店工作呀？还不知道呢，可能最近吧。你这升职加薪，是不是应该请客吃饭呀？没问题。哼，庆祝什么呀？厂长，你回来了，正好
，林烟这不是要调到新店了吗？我们正商量着让他带我们去哪儿吃饭呢。林烟，我有点舍不得你，你的跑步。不求最好，但求最贵。同意。<笑>好啊，你在这儿等着我呢。那当然了。<笑>那个，我要换衣服了啊。嗯，去吧。这是我送你的礼物，谢谢。还有我的，还有我的，谢谢你们。你这一走啊，每天就剩我和露露一起吃饭、一起上下班了。哎，你怎么不说还有我呢？你，你游走于你的宿舍里室那边，我们已经把你啊自动忽略了。就是，你说是不是露露？哎呀，也不是啦，是仓大部分时间还是在店里的啦。还是露露好，不像你们。接了个短信就苦大仇深的，没有，有，来，让我们来猜猜到底是谁啊？一二三，冷先先生，不是，真不是，哎，这反正赶紧吃饭，真的是都堵不上你的嘴，快快快！哎，下一位店长助理会是谁？他的病又安排在哪里啊？别贫了，赶紧上班了。啊，困死了！昨晚睡得太晚了。该，让你不想着明天上班。哎，话不能这么说。我昨晚看完一集的时候，就想再看一集，一集就好。结果看着看着就到结尾了，我就想知道下一集演的是啥。哎，你们没有同感吗 ？No no no。嗯。志同道合的人刚出去，真不知道你们追剧大军是怎么想的。你不懂，走了。就是妹妹啊，走吧。我不是你妹妹。快回去吧，路上注意安全。谁是你妹妹了？我先走了啊。我问你，谁是你妹妹了？我不是
你妹妹。跟我过来一下。呃，你来了，你干嘛呀？哎，我还上班呢。哎呀，你干嘛呀？哎呀，什么事儿啊？我还上班呢。怎么了？哎，你怎么会有这个？怎么回事？怎么回事？我我，你是不是应该给我一个解释啊？我我我我，你不是说还得一两天吗？现在满大街都是。不可能，这怎么可能呢？这得问你啊。我不知道啊，那有没有什么办法可以补救一下？样品都流出了，还能怎么办？我真的不知道。你知道样品流出意味着什么吗？意味着我们所有人为他做的努力全部都白费了。你知道损失有多大吗？我之前不是一直让你盯着吗？你到底有没有确认？我确认了，但是我也不能二十四小时，我全程都在那厂子里盯着吧。我是问你确没确认找的厂子是否靠谱，是否专业？你怎么能犯这么低级的错误呢？你知道为了这个，我花费了多少精力，有多少人为他在努力，现在全部都白费了。从我刚开始认识你，你一直在犯错，你是黑洞啊你！对，我就是笨。没有你们聪明，这些全怪我，全赖我，行了吧？你怎么跟你讲不通道理啊？你说不清就别说，反正都是我的错，都是我的责任。我，哎，喂。还书好，好的，签下字吧，这里。哦，好。好的，谢谢，不客气。别太难过了，谁都会有失望的。我知道，这会儿啊，你心里难受着呢。其实你已经很努力了。咱们做工作啊，有的时候工作方法很重要。那什么是工作方法？工作方法就是人们为了达到一定的目标和效果，采取的办法和手段。那最简单、最有效的工作方法是什么？那就是
PDCA 循环。什么是 PDCA 循环 ？PDCA 循环就是，人们在做事情的时候，要有计划、有执行、有结果、有改进，还要有数据记录。在整个过程当中，爸爸，你们男人有些时候是不是真的不懂女人啊？为什么总是要在人最最最最最难过的时候，非要讲道理呢？我挺懂的呀，你看，我就挺懂你妈的嘛。六六六，加。畅哥，哎，哎，畅哥，你今天怎么这么早下班啊？欢迎光。齐满姐，你们今天怎么都一起来呀？哎，昌哥，齐满姐，你们俩今天怎么气压这么低？哎呀，你们到底怎么了呀？这毕业以后的成人世界就这么不开心吗？哎，那我还是不要毕业，不要长大了。你。可以退下了。我想冷静冷静，我想独自思考思考人生，思考一下社会。哦，看你们这愁容满面的样子。哎，我原本以为外边的世界是多么精彩，五彩斑斓的，现在看来，是五彩斑斓的黑暗呀。哎，这林姐姐。不会一会儿也来吧？哎，不瞒你们说呀，其实呢，我也有点小烦恼，时常让我感到忧伤。曹景坤，你要再学我唉声叹气，我就让你忧伤到无法自拔。去给我买酒去。今天怎么想起这出了啊？买酒去，买酒啦，姑奶奶们，得出去现买啦。不了解你，给，拿去，够吗？啊，马上就来啊。可把我高兴坏了，恭喜你，萌萌，谢谢萌萌。哎，木儿，嗯，你最近没工作啊？哦，没事儿，没工作的时候啊，就体验生活；有工作的时候，就享受工作，慢慢找嘛。先缓缓吧。嗯，反正我们也没毕业，任性点吧。来了来了，都饿了吧？来来来。哎，你看，猪头肉。凤爪、萝卜干黄瓜片儿、毛豆。张景坤啊，就这些，也太大排档老爷们了吧！大哥，这些就是从大排档买来的，学校周围没别的了。记错了，就这些。啊，差
胖哥，我想留点儿，我想这几天吃点好的。小婉，嗯，那你拿着吧。<笑>来来来，多吃点啊，喝酒喝酒。<笑>小婉，坐着吧。你怎么了，常常，我心里难受。我觉得此情此景就应该有酒。幸福的人儿总是相似的，不幸的人儿各有各的不幸。继续。好，那我就先说了。你说，他怎么这么木讷？我今天去工地看他，别人问我俩什么关系，他就直说我是他妹妹。原来这么长时间，我在他心里就是一个妹妹，难道是我不够成熟？不是你的问题，是因为他是木头，他木，男的。都是木头。哎，你怎么了？我被社会上课了，我打样的样品被盗版了，我都不知道该怎么办。哎哎哎！两位姐姐，你们慢点喝，这么喝多伤胃啊！那也比伤心强。哎。珠子都能穿成麻辣烫了，嗯，说什么呢？不好意思，不好意思，夸你美的，特别招人喜欢，全世界都喜欢你，你自己唯独非要喜欢那个全世界唯一不喜欢你的那个人，何必呢？来，为了倒霉的一天，干杯！干杯！干杯！你说这世界上有完全无私的友情吗？啊？你是说你和畅畅？你们俩最近怎么了？我们俩吵架了。为什么？因为我拒绝了他帮我找工作。其实也不怪他，有地方去是挺好的。可是我就是希望靠自己的努力来得到这些东西，而不是别人的给予。你明白那种一直被别人帮助的自卑和无力吗？你说的自卑，我不太理解。我觉得不是你想的那样吧。我就是希望靠自己的努力，而不是一有事情就依赖别人。可是我觉得，那好朋友之间就是应该要互相帮助呀。
这种滋味怎么形容呢？既会让你觉得瞬间轻松，因为它解决了你想要的，但是马上你就会难受许久，因为那终究不是靠自己，而是靠别人，靠别人你就会心虚。进入社会之后，我才发现，有时你拼尽全力都得不到的东西，最后只是别人一句话的事情。可能这就是所谓的理想和现实的差距吧。我们在象牙塔里，就像在一座围墙看外面，一切都太美好了。我觉得你最近可能有点太消极了，嗯，慢慢来嘛，嗯，不要给自己太多压力。我觉得好朋友之间本来就是应该要抱团取暖的嘛，那就先这样，嗯，抱团取暖。自己还不够优秀。现在喝多了，你现在赶紧来找他，赶紧的，不然的话，他要被别人给抓跑了。先生，你今天又这么晚回来，我们正在谈心呢，可深刻了。谈到人生了吗？嗯，我觉得快了。先生，快过来一起坐呀。带饭入席，加个宵夜。嗯，棒呆先生，你快来坐嘛。你准备这么多，哪吃得了啊？努力吃。哎，那个刚刚说到哪儿了嘛？职场坎坷，生活不易。是啊，不易。干杯，消灭所有不如意。咱们到底去哪儿啊，小婉？小婉，师傅，您稍等一下啊。好。喂，师长，秦晚家到底在哪儿？到底在哪儿？行，我知道了。师傅，去天湖公园。嗯，好的，谢谢。
不想醒来，看见这惨烈的现实。我这不是晕乎乎的，我喝多了没没顾着烧吗？我看我签的啥？哎，你过来过来，我帮你擦一下。不好意思啊，不好意思、啊，我帮你擦，我帮你擦。疼死了，我我去。对不住啊。呀呀，我不能跟你说了，我得去上班了。我先走了啊，对不住，对不住。今天又是美好一天，我走了，拜拜。你让你去吧，去吧，去吧。真难看。这一次的样品被盗版身为设计师，是我没有做好保密工作。我向大家道歉。不过新一轮的设计图我已经在做。还请各位给我一点时间。你们给苏设计最大的期限是多久？最多三天。如果不想同行的东西比我们先推出的话，这对我们很不利。苏设计，三天时间够吗？可以。好，那就三天时间。新的图纸出来，大家就按原计划进行。保证新产品按期推出。王店长，样品流出这件事情产生的影响重大，涉及到商业机密，许多人的工作都受到了影响。最后，请给大家合理的交代。好，这件事儿我一定严查严办，追责到人。最后给大家一个满意的交代。秦小姐，找这个呢吧？这橙色呀，都给我收过我十几个水巴了，我还以为你是留这个抵账的，真大方。原来在你这儿，我还以为丢了呢。哎，这亏得是熟人拾金不昧，这要是换了个橙。非得没收致富不可，我也是心动了一个上午啊！你说话可真有意思。哎，秦芳姐
，你这一场宿醉，简直就是一次福报呀！我是羡慕云哲哥哥呀，这简直就是福报呀！云哲哥，他怎么了？哎，对我刚才还想问你，昨天晚上是谁送我回去的呢？你不会真断片了吧？昨天晚上你俩喝飞了，唱歌就帮了你一把，给你的云哲哥哥打了个电话。为你们的感情友情助力了一番。云哲哥送我回去的。啊，你不会全忘了吧？这么彻底？哎，完了完了。哎，景环姐，要不要喝点回魂酒？不了，我先走了啊。这喝完酒的女人都这么奇怪的吗？喝得下去呢。坐，不用了，店长。你怎么那么不小心呢？这件事公司已经开始调查了。那店长有没有什么补救的办法呀？这件事已经是不可逆了，没有办法。对不起，店长，都是我的错。你也不用太自责，这件事还需要公司的调查结果才能做定论。分公司现在的决定是让你暂时离职，等调查清楚了再说。还需要公司的调查结果才能做定论，所以分公司的决定是你先暂时停职，等事情调查清楚之后再说
想让世界慢点，如果能再慢一点点，因为还没看够你那张爱笑的脸。转角若能再见，带着笑意释放从前。落单的秘密，如回忆滋长心底。再见，两个。自说的若隐若现，如何阻止破碎的语言？明天的明天，也许我们会微笑着表演，只能更容颜，也有一个成熟的极限。一起哭过，笑过，闹过。照片陪伴我每一个明天的明天，是未经时间安排的冒险。像我和你初次见面时听歌的语言，心跳洒落你我平静的那一面，还来不及遮掩，却小心。